，我儿子下个月就要结婚了，我怎么选择？有点不对劲啊！到现在啊，连个车都没买，不行。我儿媳妇啊，家里条件那么好，我必须啊，逼我儿子一把，让我儿媳妇啊，给我儿子买点车。阿龙，阿龙，来了，妈。怎么了，妈？阿龙啊，你不是下个月就结婚了吗？是。你到现在啊，连一辆车都没有。我看啊，你叫小林过来商量一下，给你买辆车。妈，你看小林家家庭条件不是那么好吗？等我们啊结了婚再说。再说了，下个月就要结婚了。不好，我看这个车啊，必须得买。哎呀，妈，你看。我们下个月就要结婚了，你现在叫他买车，不是为难他吗？再说了，小林啊，对我挺好的，只要我们以后好好的就行了。老妈不管，妈一定要他买辆车，要两个儿子风风光光的结婚。哎呀妈，这可、个、怎么办呢、啊？让他自己想办法。那行吧，那我一会儿跟他说。别等了，下个月就要结婚了，还等到什么时候啊？我看啊，现在就叫他过来。行吧，那我给他打电话。好吧。阿荣，小林，你来了。嗯，小林来了。阿荣，你这么着急把我叫过来，是有什么事儿吗？你们看，下个月就要结婚了吧？是啊，阿姨。我们村里的人结婚啊，都要有车有房，房嘛，我就不让你买了。我看，你就买点车吧。阿姨，阿荣，你看我们下个月都要结婚了，你这突然给我提这个要求，我这有点措手不及啊。措手不及，我看啊，你还是想想办法吧。我怎么得让我儿子风风光光结婚吧？小林，你就听我妈的，想办法买辆车吧。阿荣，你怎么也这样啊？这办酒席，杂七杂八的加在一起，不都是我们家出的钱吗？要四五十万呢。你们现在又让我买车，买辆车怎么也得十几万吧？你好意思让我去问我父母要啊？你们这不是存心为难我吗？难为你。不逼你，我怎么能看得出来你对我儿子是真心的吗？你怎么这样说啊，阿姨？那买不买车跟我对阿荣是不是真心有关系吗？当然有关系啊！这说明你对我儿子就不是真心的。妈，阿姨，你这不是无理取闹吗？不买车就不是对你儿子真心的，你这么说有意思吗？你不买车，结婚就不结了，你看着吧。妈，你怎么能这样说呢？阿姨，这下个月都要结婚了，你突然之间跟我说不结了，你这不是让我难堪吗？我的亲戚朋友都通知了，到时候没有新娘可怎么办啊？阿姨，是啊，爸，我就是这个主意，你看就办吧。妈，阿荣，你说怎么办？要不你回去再想想办法吧。你也是这样想的？这我也没有办法呀，小林，你说我妈把我养大也不容易，我不能忤逆她的意思啊。阿荣，你怎么就为你自己着想啊？你能不能替我想一想，我去哪儿弄那么多钱？你妈这不是无理取闹吗？行，不买车这婚就不结了，是不是？我妈她就是这个意思啊。哼，行，我到时候看看到底是谁难堪。喂，阿斌吗？哎，是我。最近过得怎么样啊？哎，挺好的。我就是想问一下，你还喜欢我吗？如果喜欢我的话，我们结婚吧。真的？真的。什么时候啊？就下个月，婚礼啊，我都准备好了。行行行，这么快啊？行，那我等你啊。小林，你怎么能这样呢？我怎么能这样？阿荣。我告诉你，你不跟我结婚啊，自然有人跟我结
。小林，你别这样，我一时糊涂，你原谅我好不好？放开！妈妈妈，你看看你这干的好事，怎么了？小林走了，他要跟阿斌结婚了，跟别人结婚，那你怎么办啦、啊？这不让我们家丢脸吗？是啊，这都什么事啊？丢死人了！这怎么办呢、啊？妈，趁小林还没走远，我们赶紧去把他追回来吧。跟他说啊，我们不要车了。好好好，快走吧，妈，走吧。你说之前让你去产检，你不去，现在检查出来是个女孩，你说怎么办？阿荣，你这说的都是什么话呀？我这月份这么大了，你总不能让我去流产吧？那女孩，你留着她干啥？女孩也是你的亲生骨肉啊！亲生骨肉有什么用啊？女孩也是你的亲孩子啊！反正我是不会去流产的。女孩就是个赔钱货，留着她干啥？赔钱货也是你的孩子啊！你怎么能这么说呢？既然是我的孩子，我就能决定他要不要。难道你就真的一点都不心疼我吗？你说月份都这么大了，我这身体能受得了吗？那你能怪谁啊？之前让你去你不去，现在都这么大了。走，我不管，赶紧去医院。女孩也是我的孩子啊，我一定要把她生下来，抚养成人。我是不会去流产的，你就死了这条心吧。小林，你怎么还在这儿？肚子里的孩子怎么还没打掉？我说过了，我是不会去的。不是小林，你要搞清楚，这是个女孩，你留着干嘛？女孩也是我的孩子。再说了，你妈不也是女人吗？你姐也是女孩啊。就算她是女孩，她也是你家的孩子。你让我打掉，你怎么忍心呢？我们家要的是男孩，你怀个女孩，你要她干嘛？小林，你赶紧去把她打掉。小林，不是我说你，你也真是个没用的。第一胎怀的是个女孩子，第二胎怀的又是个丫头片子，你是不是就没事儿子的命啊？反正我不去。你不去想干嘛？我要这女孩有什么用？反正她就是个赔钱货。赔钱货也是我的孩子，我就不去。这是我的孩子。什么自己的孩子？我自己有选择的权利。什么选择的权利啊？这也是我的孩子，我让你打掉就必须打掉。你这么说也太过分了吧？哪有你这样的丈夫呀？虎毒还不食子。我过分，我就要让你知道什么叫好好管教管教你。你现在真是无法无天了。今天这个孩子啊，必须要打掉，不打掉我们就离婚。你今天说什么都没用，这个孩子我是不会打掉的。不打掉是吧？行，签了吧。我不签。赶紧给我签了。你不打掉孩子，又不签，你到底想干嘛？我就不签，赶紧给我签了。好，我签，我签。我签你不生，我找个会生儿子的给我生。签完了，赶紧走吧。既然现在已经离婚了，我告诉你，这个孩子我一定会生下来的。但是跟你没有任何关系。没有关系，我还不稀罕要呢。你赶紧走你怎么还有心思玩手机呢？怎么了？你没听说吗？听说什么？小林生了，生了还是个男孩。男孩？生了个男孩？好你个小林，我得赶紧给他打个电话，这到底是怎么回事？喂，小林，你竟然敢骗我！
果我生下来是个男孩，但是现在这个孩子跟你没有任何关系，他现在过得非常好，而且我也结婚了，对方愿意将孩子当成亲生的。可是那是我的孩子啊！我都说过了，这个孩子跟你没有任何关系，你忘了你当初是怎么对付我的吗？我可是永远都忘不了。你让我签离婚协议书的那一刻，这孩子就跟你没有任何关系了。以后你别给我打电话了。喂，喂，结婚了，那可是我的孩子，都怪我，啊，都怪我啊！当初我不该逼你离婚，这可怎么办啊？